Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CAC. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing with our NCRD summaries. We have started now until class 11, chapter 7, start kiya tha, till the last video. Chapter 7, I have divided in three parts kiya hai because it is a very important part. Most people do not realize that Indian constitution mein federalism is a you know, research topic. Hai. Because India has a very unique concept of federalism as compared to the concept of federalism in USA or for that matter in confederations all around the world. So our scenario of federalism is a very major innovation hai, and it is a very beautiful spirit. It is a beautiful spirit. So what is the arrangement and how do you make sure that the federalism continues in India? It is an art and science. Hai. So we have to understand constitution. Beta, jab tak ab constitution ko, polity ko, structurally, uh, functionally, samjoge nahi na, you will never be able to understand, ye itni badi country, the largest democracy in the world, chal kaise rahi hai. You have to understand it. 90% of the students memorize karne ki koshish karte hai, and it is not healthy, and second, it is not possible. So, I will not be able to pass time on this. I have seen the students here. They have not been able to achieve even 0.1% efficacy or the achievement of any kind of subject control. Why? Because they memorize the exam. You can't pass this exam exam just on the basis of memorization. I said just on the basis of memorization. You can't clear the civil services examination. First, put it in your head. Then let's go ahead. So this is class 11, chapter 7 and part 2. As I said, I've already divided into three parts. This is the second of those three parts. Another important friends, a very important discussion and a very important news which I share with you is that many students, this is very heart to heart and I'm sharing it with everyone. Both are students, in fact, both are corrupt brains Joki internet ki anonymity ka fayda uthate hai and they unnecessarily misguide people by putting unnecessary comments on this. Wo khud bhi kuch nahi karne wale ho, kisi aur ko bhi nahi karne de re. Wo koshish karte hai, they encourage you to, you know, fast forward this video, don't watch this video, don't watch this part. Ye beta aap ki opportunity hai. Hume to apna subject aata hi hai. Ye aap ki opportunity hai. Aap ko civil services examination clear kar rahe hai. करना है इसीलिए हम आपको ये बार बार पता रहे हैं द अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जो ये प्लस प्लेटफॉर्म है ये आपके फायदे की चीज है व्हाई बिकॉज़ मैंने खुद देखा है लास्ट सेवरल मंथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूं ऑन प्लस कोर्सेज इन फैक्ट एन ओवर ऑफलाइन क्लासेस आल्सो जो मैंने देखा है लोगों का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं होता तुम जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो जितना मर्जी आशीर्वाद कर लो जितने मर्जी व्रत रख लो you cannot pass this exam जब तो तुम्हें subject control नहीं आएगा और उसके लिए we have launched this ultimate crash course for polity prelims 2020 this is the ultimate crash course for polity prelims 2020 my friends ये आखरी opportunity है तुम्हारे लिए make sure that you join this इसके लिए कुछ अनोखा नहीं करना EC plus course का ही part है EC plus course में तुम्हें बाकी सारे subjects भी मिल जाएंगे ऐसे क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रीलिम्स टिल ऑप्शनल्स विल बी अवेलेबल प्लस एन ऑसम टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल इस टेस्ट सीरीज को के बिना एग्जाम में चले मत जाना तुम फेल हो जाओगे मैं फिर बार-बार बोल रहा हूं ये टेस्ट सीरीज प्लस ऑल द सब्जेक्ट्स for one year, yani ki for 2020, jo appear kar rahe hai, you can get it for 40,000 rupees. Isme course me is referral code ko use karo. Sid Live. S I D L I V E. Jaise hi tum code ko apply karoge, you will get a 10% discount. And 36,000 rupees me to me ye course mil jayega. 2020 में जो जो मेरे फ्रेंड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज टेक दिस कोर्स और जो लोग 2021 में अपीयर कर रहे हैं जिनके पास इतना समय है भगवान की दया से वो ये कोर्स चूज करें फॉर अ 2 ईयर पीरियड 
दो साल में बच्चे तुम्हारी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी इतने सारे कोर्सेस है इतने बार तुम रिपीट करोगे तुम लास्ट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे उसमें भी यूज दिस कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वी ई सेड लाइव कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू विल गेट अ फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे टेन परसेंट डिस्काउंट इमीजिएटली फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में तुम्हें यह कोर्स मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो जहां पर 2020 वाले हैं वो ये चूज कर लो और 2021 वाले चूज द टू ईयर पीरियड जैसे ही तुम रेफरल कोड यूज करोगे सेड लाइव यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो सी दीज कोर्सेस ये मेरे ओरिजिनल कोर्स है द कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन बेटा एक बार ये कोर्स देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि तुमने क्या प्रिपेयर किया है और सिविल सर्विसेस क्या है so please make your own wise decision it is your choice it is your life it is your career hum tumhe sirf saath de sakte hain so let us continue aaj ka chapter aaj ka chapter is class 11 chapter 7 part 2 agar tumhare paas ncert ki book hai khol lo nahi hai just pay attention to what i am telling you you will be very 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 hugely rewarded ध्यान से सुनो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है माय फ्रेंड्स इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर किसी में भी हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर विद इन द वेरियस एजेंसीज और वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट Either ways, division of power is the basis of this. So there are two sets of governments. हमने दो sets of government बनाए एक हमने बनाया the union government, एक हमने बनाया the state governments. Okay, हर एक की अपनी अपनी government. So one for the entire, that is the central government, and one for the state government. Both of these have a constitutional status. Yes, both of them have a constitutional status. कैसे बोल सकते हो सर सर देखो आर्टिकल 79 नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की बात करता है आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है आर्टिकल 74 बात करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विद टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 163 बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट यहां पर है गवर्नर वहां पर है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग सारे के सारे करीब करीब कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेचर है and we clearly identify area of activity area of activity har ek ki defined hai to aapke paas legislature mein seventh schedule mentioned hai jahan par ek union list hai state list and concurrent list hai so we are continuously trying to make sure na sirf division of power ho but division of power arbitrary bhi na ho in other words wo ek constitutionally defined division of power hai meri baat samajhte hue chalo ओके स्टोरी की तरह समझो एंड देन यू अंडरस्टैंड दिस ओके जस्ट सेट बैक रिलैक्स पॉपकॉर्न हाथ में ले लो और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं ओके नाउ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया सर तो कोई बात नहीं हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं है वी फॉलो लेक्स रेक्स हमारे पास सुप्रीम तो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई दिक्कत आएगा कोई टेंशन नहीं जाओ एंड द जुडिशरी विल सेटल इट सो जुडिशरी विल डिफाइन वो फाइनल इंटरप्रिटेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ऑनरेबल एपिक्स कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो डिफाइन करेंगे कि ये देखो जी यूनियन तुम गलत हो या फिर स्टेट तुम गलत हो एंड दैट्स अ पॉइंट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए राइट एंड इन फैक्ट हमने ये इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया देव डिमार्केटेड सब्जेक्ट विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन जिसको लिस्ट वन या यूनियन लिस्ट बोला जाता है अंडर द स्टेट जिसको हमने स्टेट लिस्ट या फिर लिस्ट टू बोला जाता है ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द इकोनॉमिक फाइनेंशियल पावर सेंटर स्टेट रिलेशन जो आर्टिकल 245 से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर ऑल द वे टिल आर्टिकल 296 तक हमारे पास प्रोविजन ही प्रोविजन है जो हमारे पास यूनियन के लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप विद द स्टेट यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप विद द स्टेट यूनियन के फिनेंशियल रिलेशनशिप विद द स्टेट अच्छे तरह से डिटरमाइन करते हैं वेरी गुड सर तो ये है हमारा सेवन शेड्यूल का डिवीजन ओके सम ऑफ दीज एग्जांपल्स आर गिवन सो ये है यूनियन लिस्ट व्हिच इज लिस्ट वन दिस इज द स्टेट लिस्ट व्हिच इज लिस्ट टू 
दिस इज द कंकरेंट लिस्ट विच इज द स्टेट विच इज द थर्ड लिस्ट तो यूनियन लिस्ट इज एक्सक्लूसिवली अंडर द पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट इज एक्सक्लूसिवली अंडर द स्टेट एंड दीज आर अंडर बोथ वेरी गुड सर तो ये कहां दिया हुआ है सर सर ये आर्टिकल 246 में डिवाइडेड है जो मैं बोल रहा हूं कि यूनियन लिस्ट सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट का है स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट का है और कंकरेंट लिस्ट बोथ का राइट right. तो ये कुछ मैटर्स दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स लाइक डिफेंस एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स वॉर बैंकिंग रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ एयरवे स्पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड करेंसी कॉइनेज बड़ा दिल कर रहा बोल दू तो बोल ही देता हूं सिटीजनशिप आजकल बड़ा है ना हवा में आई यू अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने सोचा तुम्हें भी बताई दू सिटीजनशिप ऑल्सो कम्स अंडर द यूनियन पार्लियामेंट सो इट इज ऑन द अंडर द यूनियन गवर्नमेंट तो ये कुछ कुछ चीजें तुम्हें करंट अफेयर से रिलेटेड भी होना चाहिए स्टेटलेस एग्रीकल्चर पुलिस प्रिजन लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ लैंड लिकर ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चले जाएगा स्टेटलेस में सर बोलते बोलते एक दिल किया सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ जैसे डेली है डेली इज नॉट अ ट्रू स्टेट डेली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली तो उसमें पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड अंट्री नंबर वन टू एंड एटीन ओके सो द पॉइंट हेयर इज द पॉइंट रिलेशनशिप विद डेली इज सेपरेट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ स्टेट सो पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड इन डेली गोज टू द यूनियन दिस इज ब्यूटिफुल जस्ट टू रिमेंबर ओके ऐसे पढ़ना होता है पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर लेनी होती है रटना नहीं है समझना है क्या डिफरेंट है क्या एग्जामिनर पूछना चाहेगा आई यू अंडरस्टैंडिंग गेट दैट पिक्चर and obviously you have the concurrent list education transfer of property forest trade unions etc etc succession etc ye both union and state legislature ke under aata hai so you can obviously understand this that these are the three lists sir aisa bhi to kuch ho sakta hai na hone ko to sir aisa bhi ho sakta hai na ki inme se koi ek matter aisa ho jo kisi bhi list mein na raha kuch naya ya anokha hai okay na wo इस लिस्ट में आया ना वो इस लिस्ट में आया तो वो कहां जाएगा उस मैटर को रेजिडरी मैटर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको रेजिडरी मैटर इट इज कॉल्ड रेजिडरी मैटर बिकॉज वो ना वन में है ना टू में है ना थ्री में तो वो कहां जाएगा वो जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर के पास सर स्टेट को क्यों नहीं दिया बेटा स्टेट को देते तो हम ट्रू फेडरेशन होते हम है क्वासाई फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेल्ट क्या मैंने बोला बोलो जहां पर भी बैठे वहां पर चिल्ला के बोलो We are quasi-federal state with a unitary tilt. हमारा constitution, हमारा system कहीं ना कहीं union की तरफ tilt हो रहा है Okay? So this is the entire scenario. So now you have a federalism with a strong central government. तो हमने notice किया कि Indian constitution has created a strong central government. तो मैंने पूछा founding fathers of the constitution को कि sir आपने क्यों बनाया Okay? Why did you make a quasi-federal state with a unitary tilt? आप क्यों बना रहे हो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी स्ट्रेंथ क्यों दे रहे सो द फाउंडिंग फादर सेड द फॉलोइंग इज सेड सो दिस इज इन द ने इन द वर्ड्स ऑफ टी टी कृष्ण मचारी हु वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स उन्होंने बोला दैट दैट वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स अ सेंटर बिकॉज़ ऑफ द सरकमस्टेंसेस दैट हैव नाउ कम इनटू बीइंग दैट स्टेट्स हैव बिकम वेदर फेडरल और यूनिटरी वेलफेयर स्टेट्स फ्रॉम बीइंग पुलिस स्टेट्स क्या मतलब बेटा इंडिया जब बन रहा था ना तो अनस्टेबल यूनियन था बड़ा रिस्क था क्या ये यूनियन टिकेगा चलेगा थाउजेंड क्वेश्चन राइट सो वी थॉट कि यार किसी एक को जिम्मेदारी देते तो जिम्मेदारी दे देते सेंट्रल गवर्नमेंट को अब जिम्मेदारी देने से कुछ होता नहीं है जब तक तुम उनको पावर ना दो सो so, आइडिया यहां पर था कि वी विल मेक अ क्वासाइ फेडरल से पहले ही हम लोग क्वासाइ फेडरल थे कहीं चले जाए ये स्टेट अपने ही मूड में निकल जाए तो उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है भविष्य में so we decided to save india as a union by giving more powers to the central ab wohi cheez jo us time par need of the hour thi na aaj point of criticism ho gaya to bahut sare log isko criticize karte are bhai bhai criticize karne se kuch nahi hota need of the hour hota my friends 1950 mein jab hamara constitution commence ho raha tha us time ke situation us time ke halat aur aaj ke halat mein farak hai उस टाइम पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाउंडिंग फादर्स थे जो डिस्कशन हुई थी जो भी हमारा उस टाइम के सिनारियों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए था वो उन्होंने इन देयर ओन विजडम तब बनाया 
मिस्टेक निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं प्लीज अंडरस्टैंड ये कोई ग्रेविटी नहीं है ओके okay? कि भाई ग्रेविटी के लॉज विल बी यूनिफॉर्म कंट्री टू कंट्री टाइम टू टाइम फेस टू फेस चैलेंजेस टू चैलेंजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अडाप्ट करवाना पड़ेगा इसीलिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोली जाती है दट कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ इज अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट इट इज अ ब्रीदिंग लिविंग डॉक्यूमेंट एंड दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो दिस पार्ट so the very existence of a state including its territorial integrity is in the hands of the parliament to so, agar tumne kabhi article 1 padha hoga hoga to usme likha india that is bharat shall be a union of states bhai bol dena bada aasan hota hai india that is bharat shall be a union of states lekin the point was india ko federation word kabhi use hi nahi kiya gaya to maine dr ambedkar saab ko pucha maine kaha dr saab aap bataiye india that is bharat shall be a union of states to ye union kya hai तो बोले यूनियन इज अ वराइटी ऑफ फेडरेशन मैं फिर क्या बोल रहा हूं इट इज अ वराइटी ऑफ फेडरेशन लेकिन स्टेट्स को मैं ऑल्टर कर सकता हूं कैसे कर सकता हूं आई एम द यूनियन पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल थ्री आई कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स आई कैन इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट आई कैन डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट आई कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट आई कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट स्टेट यूनियन पर नहीं भारी हो सकते ऑन द कॉन्ट्ररी पार्लियामेंट कैन डू और मॉडिफाई द स्टेट द वे दे वॉन्ट टू So, ये आपने यूनियन को दे दिया वेरी गुड सो दिस इज नंबर वन नंबर टू उसी तरह से बड़े जबरदस्त इमरजेंसी प्रोविजन मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्ट पार्ट एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स दैट इज प्रेजिडेंट रूल आर्टिकल थ्री सिक्सटी दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी भाई ये इमरजेंसी पावर्स आपने यूनियन को दे दिए स्टेट्स को नहीं दिए ओके सो दीज इमरजेंसी पावर जो अपने आप में एक बड़ा मेजर चैप्टर है विल डू इट व्हेन वी कम टू दैट पार्ट वो भी एक बड़ा मेजर इशू है कि इमरजेंसी की पावर्स आपने यूनियन को उठा के दे दी ओके नेवर माइंड अब हम मैंने सोचा क्यों करना है तो बोले कि यार जब ट्रबल होती है ना देखो जब नॉर्मल हालात होते हैं तब तो हम डिविजन ऑफ पावर कर देंगे जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए थ्रेट टू द वेरी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया द वेरी सॉवरेंटी ऑफ इंडिया द वेरी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तब किसी एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए हिंदुस्तान को इंडिया को संभाल लेने की और वो है यूनियन को हमने बोला यूनियन तुम संभालो ठीक है जी इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस कौन से हालात ठीक है ऑलमोस्ट ऑल रेवेन्यू पावर्स आर विद द यूनियन अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आया ना कि वेयर डू यू सी मेजोरिटी ऑफ दिस यूनिटरी टेल्ट ऐसा हमने बोल तो दिया कौन सा फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेल्ट बट कहा है ये मेजोरिटी ऑफ यूनिट टेल्ट सबसे ज्यादा तुमको यूनिटरी टेल्ट देखता है इन द फाइनेंशियल पावर्स चाहे वो आर्टिकल 275 सेवेंटी फाइव की स्टैचुटोरी ग्रांट्स हो चाहे आर्टिकल टू एटी टू की डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट्स हो आईदर वेस आपको सारी पावर्स दिखेगी यूनियन के प्रेजेंस में and bechare states are completely dependent on the union and that is one place jahan pe union ko ka real real varchaswa dikhai deta hai is the point of financial power ye bhi kiske paas gaya sir ye bhi union ke paas gaya ek important office bana diya inhone governor oh is inke bare mein to jitna bola jaye utna kam hai kitni criticism hai ek zamana tha jab british raj hota tha to wo control karte the governors ya governor generals ke through okay तो यही प्रोविजन रहा था अपॉइंटेड ऑफिस ऑफ द गवर्नर मैं फिर बोल रहा हूं द अपॉइंटेड ऑफिस ऑफ द गवर्नर बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट व्हाट आर यू डूइंग बट है इन फैक्ट द ग्रे एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है दैट ही इज द एजेंट ऑफ द यूनियन एट द सेंटर आई दरवेज इसके बारे में एक बड़ी मेजर कहानी है एंड वी कैन डिस्कस दिस पार्ट गवर्नर के पास अनबिलीवेबल पावर्स ऑफ सेंस इज हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो ऐसा बोला जाता है आर्टिकल 356 में इनकी तरफ से इनविटेशन जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नर्स रिपोर्ट कि लगा दो जी यहां पे प्रेसिडेंट रूल सो गवर्नर इज अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो हमने ये देखा है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट मैटर्स ऑन स्टेट लेस तो याद रखना आर्टिकल टू एंड आर्टिकल टू इन सिचुएशन में so article 249 for national interest article 250 for emergency article 252 when requested by two or more than two states article 253 while to implement an international agreement char aise jagah hai jahan pe union automatically bana sakta hai state list par apne apne laws another important part with regards to article 257 is very clear jo tumhe is time par padhna bada zaruri hai 
बड़ा ध्यान से सुनना आर्टिकल 257 बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड ऑफ प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग सच डायरेक्शन टू द स्टेट एज मे अपियर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज मे बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पज मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती है ना बेटा इसको समझो नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज रेलवेज डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स कम्युनिकेशन ये ऑटोमैटिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर देगा ना स्टेट को मान लेना पड़ेगा इसको ये एक्चुअली इज कमिंग आउट ऑफ आर्टिकल 256 जिसमें बोला गया है कि आर्टिकल 256 सेज द स्टेट शुड ओबे यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट शुड ओबे यस अगर नहीं इट विल नॉट लीड टू द कंप्लायस ऑफ यूनियन लॉस तो ये एक तरह से नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली बात हो जाती है सो आर्टिकल 257 कॉन्स्टिट्यूशन में खुद बोल रहा है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी रोल नहीं है इट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट कैन डायरेक्ट द स्टेट सो दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट ये सारे तो है बाकी जो रहस्य है ना वो तुम कर देते हो हाँ तुम लोग कर दोगे नेक्स्ट ईयर से जब तुम आई ए एस आई पी एस ऑफिसर्स बनोगे जब तुम ऑल इंडिया सर्विसेस में चले जाओगे एक इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया सर्विसेस है ओके वो अपॉइंट कौन करता है यूनियन ओके और वो स्टेट गवर्नमेंट को सर्व तो करते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स पे हार्डली कोई कंट्रोल है एंड देयर फॉर बड़ा ट्रेजिक हो जाता है ओके स्टेट को बड़ी नफरत है तुम ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को वाई बिकॉज तुम एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट से अपॉइंटेड हो और जाके तुम स्टेट गवर्नमेंट को सर्व कर देते हो और तो वो बेचारे तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं सकते ओके एट मैक्सिमम वो तुम इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते सो द पॉइंट हेयर इज दैट इन दीज वेज हमने ये नोटिस किया है दैट ऑल दीज मैकेनिज्म में चाहे हम ऑल इंडिया सर्विसेज देखें चाहे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स देखें चाहे हम आर्टिकल 249, फोर्टी नाइन टू टू फोर्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री देखें चाहे हम गवर्नर देखें चाहे हम रेवेन्यू देखें चाहे हम लुक एट इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ फॉर दैट मैटर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इनफैक्ट मैंने जैसे बोला सिटीजनशिप ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ डेज ओके तो हमने ये सारी सारी चीजें देखी हुई ऑफ कोर्स आर्टिकल थर्टी थ्री एंड आर्टिकल थर्टी फोर जो ये एक्ट्स को अलाउ कर देता है फॉर एग्जाम्पल आफ्सपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये भी यूनियन के अंडर में है सो आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट वी आर इन डीड अस आई फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेल्ड और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तब वी विल रियलाइज कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है एंड हाउ आर वी इंटरेस्टेड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स ताकि फेडरलिज्म रिमेन्स सो बेटा इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर नॉट जंपिंग नॉट मेमोराइजिंग बट कनेक्टिंग मैं फिर आपको बोल रहा हूं यू विल नॉट पास दिस एग्जाम जब तक तुम्हें ये कनेक्शन ना आए वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ओके and this is the entire thing to ye pura center state relationships ka top topic hai how to connect with upsc exam and these are your feedbacks we are very very happy about these feedbacks and very encouraging so please keep sharing with us okay and we will be hoping to help you out in all ways possible in the words of one academy let's crack it until next time god bless thank you